L'assise civica di Palazzo San Francesco ha dato ieri il suo placet per affidare in house i servizi rifiuti al Coggesa. All'indomani della decisione del Consiglio Comunale, l'amministratore unico del Coggesa, Giuseppe Quaglia, ad esprimere soddisfazione poiché si chiude un percorso cominciato da anni. Avremmo preferito un consenso unanime, ammette Quaglia, ma cercheremo di farci apprezzare da tutti. Uno dei vantaggi dell'affidamento in house è la possibilità di lavorare nel tempo per il miglioramento del servizio. Svolgere anche quelle attività che in una, in, una gara, in una gara non sono previste, eh, per esempio la comunicazione, per esempio eh, l'attività di formazione che non, è, non riguarda soltanto gli addetti no, della società ma riguarda eh, tutta la popolazione. No? Cioè noi abbiamo questa, questo obiettivo ambizioso che è quello di eh, legare eh, i cittadini all'attività della gestione integrata dei rifiuti. Cioè, i, I cittadini sono protagonisti eh, se, eh, principali se vogliamo raggiungere eh, gli obiettivi di legge. Il Coggese è l'unica azienda a garantire il ciclo integrato dei rifiuti. Lavora attualmente con 37 comuni soci e presto arriverà a 50. Va ricordato che Coggesa è l'unica società pubblica in regione che è in grado di svolgere tutte le attività che riguardano il ciclo integrato dei rifiuti che, lo ricordo, vanno dallo spazzamento alla eh, raccolta nelle sue diverse forme, quindi sia raccolta stradale sia raccolta domiciliare. Poi al trasporto eh, dei rifiuti solidi urbani agli impianti di Noce Mattei di Sulmona, al trattamento delle diverse frazioni merceologiche e quindi al successivo smaltimento in discarica, così come vuole la le, normativa, così come vuole la legislazione. Per l'azienda ora il compito diventa molto gravoso dopo l'ok ok arrivato ieri da Palazzo San Francesco. Con Sulmona conclude Quaglia, raddoppieremo il numero dei dipendenti e trasformeremo le modalità di raccolta. Un impegno per la trasformazione della modalità di raccolta che ora è parzialmente porta a porta e portarla al 100% della raccolta domiciliare, così come vuole la legislazione, per raggiungere gli obiettivi di legge che sono fissati già del 65% e fino a percentuali maggiori.